mambo haya yanaashiria kwamba uzito mkubwa ulionao umeanza kukumudu kuna watu wengi wao wananiambia daktari nina uzito mkubwa kilo 120 lakini mimi ni mwepesi na huu uzito na umudu yes Unaweza kwa unaumudu sasa hivi uzito wako lakini itafikia hatua utaanza kupata malalamiko mengi sana. Jambo la kwanza linaloashiria uzito wako tayari umeanza kukumudu ni nyayo za miguu kwa kamoto. Napokuwa na uzito mkubwa nyayo za miguu lazima zitakuwa zinawaka moto kingine ni pingili za mgongo kuuma nyonga kuuma na magoti kuuma hivi ni vitu ambavyo vinaashiria ya kwamba uzito wako umeanza kukumudu kwa hiyo kama wewe unaangaika na miguu kuwaka moto unakuwa unapaka dawa za kila aina miguu yako bado inaendelea kuwaka moto kama wewe unaangaika na maumivu ya mgongo chini ya kiuno naangaika kila siku na chua dawa za kila aina unashindwa kuelewa ni nini magoti yako yanauma nyonga zinauma tambua ya kwamba uzito wako umekumudu chukua mfano labda wewe una sentimita 163 alafu una kilo 120 maana yake ni sawa kama vile umeenda buchani baada ya kununua kiroba cha kilo stini za nyama fikiria ya kwamba ukiwa na urefu wa sentimita 163 unatakiwa uwe na kilo angalau stini au chini ya stini sasa ukienda kuongeza kiroba cha nyama kilo stini alafu umebebeshwa unatembea nazo ukiwa umelala kitandani unazo umeenda chooni unazo umeenda nazo kanisani umeenda nazo kazini kokote unakoenda umebeba kiloba cha nyama kilo stini kwa hiyo kama we uzito wako unatakiwa uwe na kilo stini alafu hapo ulipo una kilo 120 maana yake umebeba kiloba cha mafuta kilo stini unatembea nacho popote uendapo lazima miguu iwake moto lazima pingili za mgongo ziume lazima nyonga iume lazima magoti yaume kwa kama unaangaika na maradhi hayo yote solution ni dogo sana concentrate kwenye kupunguza uzito kitu kingine ambacho kinaashiria ya kwamba uzito wako ulionao umeanza kukumudu ni kinga ya mwili wako inashuka unene umiliki uzito kwa muda mrefu huwa unapunguza uwezo wa mwili wako kupambana na maradhi nyemelezi unashangaa unashambuliwa na fungus sehemu za siri unatibia kila siku zinarudi zinarudi kushambuliwa na fungus sehemu za siri mara kwa mara ni dalili moja hapo ya kwamba uzito wako umeanza kukumudu. Kujitahidi sana kadiri uwezavyo kubadilisha mfumo wako. Kitu kingine ambacho kinaashiria kwamba uzito wako umeanza kukumudu. Mafuta ambayo yamezidia mwili wako huwa yanashikiliwa na homoni. Homoni ile inayoshikilia mafuta ambao ni homoni ya insulin ambao tunasema kitaalamu ni homoni inayojenga ni homoni inayozuia wewe usibomoke homoni ile pia huwa inatoa maelekezo kwenye figo figo inangania madini ya chumvi na maji kwa utajikuta ya kwamba sio tu kwamba umebeba uzito mkubwa lakini pia umebeba maji mengi yanayonganganiwa na ile homoni inayoshikilia mafuta kwa utashangaa ya kwamba kiwango cha damu kinachosukumwa na moyo ni kikubwa moyo wako unapata tabu unakuwa unapumua kwa shida ukipanda ngazi tu hivi pumzi kama vile inataka kukata usiku unakuwa unahisi kama roho yako inataka kuchukuliwa 
pia ganzi tatizo la ganzi kwako linakuwa aliishi unajaribu kila aina ya dawa tatizo aliishi ni kwa sababu mwili wako umengangania maji yasiyotakiwa kwa sababu ya ile homoni inayoshikilia mafuta tiba ya ganzi inayokusumbua tiba ya mapigo ya moyo kwenda haraka haraka tiba ya moyo wako kujihisi kama unataka kukosa pumzi kama unataka kukata roho tiba yake ni rahisi sana ni kupunguza uzito kwa hiyo unapoona matatizo kama hayo ni ishara ya kwamba uzito wako umeanza kukumudu kitu kingine ni kipanda uso kipanda uso ni tatizo ambalo linawatesa watu wengi sana wenye uzito mkubwa unakuta mtu anatumia dawa ya kila aina Unajua unapokuwa na uzito mkubwa ni unakuwa hatarini kupata shinikizo la damu la kimya kimya. Unasema ya kwamba kitaalamu shinikizo la damu ni ugonjwa ambao unatumaliza kimya kimya, ni silent killer. Kwa hiyo moja ya dalili ya awali kabisa ni kuteseka na kipanda uso kwa muda mrefu. Kwa sana kupunguza uzito kama unaumwa na kichwa mara tu unapofanya kazi kwa muda fulani unakuwa unasumbuka sana na kitu naita tension headache uh, kitu kingine ambacho unaweza kutambua ya kwamba yaweza kuwa uzito wako ulionao umeanza kukumudu kwa mwanamke ni homoni za kike kuvurugika Unaweza ukawa hauingii period kabisa au unaingia period vitone tu hata uweze hata ukavaa pedi hata ukivaa tu nguo ya ndani inazuia damu kutoka yani haiwezi damu ikaliki yani unaingia period viduchu tu siku mbili au moja inakata au kutoingia kabisa kwenye siku zako au kuingia kwenye siku zako mfululizo baada ya kuacha miezi kadhaa bila kuingia katika mzunguko wako kukosa hamu ya tendo la ndoa kwa mwanamke ile homoni inayoshikilia mafuta ambayo tunaita insulin huwa inaenda kuathiri homoni za kike unajikuta ya kwamba mwanamke homoni za kiume zinaanza kutawala tunaita androgens na kinachotokea ni kwamba unakuwa hauna kabisa shauku ya tendo la ndoa unakuwa na maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa kama unakatwa visu hili ni tatizo ambalo ni janga kwa wanawake wengi sio tu linalalamikiwa na wanawake pia linalalamikiwa na wanaume wengi kwa hiyo utatuzi wa tatizo hilo ambalo yaweza kuwa linatetelesha hata ndoa yako ni rahisi sana ni kubadilisha mfumo wako wa kula ni kupunguza kilo ulizo nazo mafuta yameshikiliwa na homoni na homoni hiyo inayoshikilia mafuta ndo inayosambaratisha homoni zako za kike ukija kwa mwanaume moja ya dalili ya kwamba uzito wako umeanza kukumudu ni kukosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa Uzito mkubwa kwa mwanaume unaweza kukupunguzia nguvu za kiume kwa namna zifuatazo. Kwanza, wewe fikiria unatakiwa uwe na kilo sabini. Halafu hapo ulipo una kilo ishirini. Maana yake ni kwamba umezidisha kilo hamsini umezibeba kwa sababu ya kupuuza elimu ya lishe bora. Hizo kilo hamsini ulizozibeba zina unafika usiku umechoka huko hoi bintabani. Yaani ukifika yaani kiasi kwamba ashki ya tendo la ndoa kwa mwili uliochoka inakuwa iko chini. Kwa hiyo jitahidi kupunguza uzito kufanya mwili wako uwe active. Wewe umechoka. Hivi unaweza ukafikiria kwamba kuna sababu ya ku fanya tendo la ndoa ili nimrizishe mke wangu hapana kwa hiyo moja ya kitu ambacho natakuwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unadhibiti uzito wako pungua uzito kidogo utashangaa utakapoamsha metabolism au metabolic activities zile shughuli za mwili utaziamsha na mwili wako utakuwa active 
Kitu kingine ambacho unatakiwa kuzingatie kwa nini wanaume wengi wanapungukiwa nguvu za kiume kwa sababu ya uzito mkubwa ile homoni inayoshikilia mafuta eh, ambayo ni fat cell fertilizer homoni ya insulin homoni hiyo pia huwa inasababisha kitu tunaita estrogen dominance condition hii ni kwamba homoni ya estrogen ambayo ni homoni ya kike kwa wanawake sisi wanaume tunayo lakini haiko haijatawala katika damu kwa hiyo ulaji mbovu wa vyakula vyenye sukari, wanga na pombe kupindukia husababisha homoni za kiume, testosterone kushuka na homoni za kike, estrogen na hata prolactin kupanda kwa wanaume. Hii inaweza ikasababisha maumbile ya siri, sehemu za siri kupungua. Hii inasababisha mwanaume kutengeneza hips kama mwanamke hii inasababisha mwanaume kutengeneza matiti kama mwanamke hii inasababisha mwanaume kukosa shauku ya tendo la ndoa na sio tu kukosa shauku ya tendo la ndoa pia hata wingi wa mbegu uwezo wa kurutubisha yai la mwanamke napungua hayo ndo madhara ya kuentertain uzito mkubwa ukiwa unasema ya kwamba mimi uzito wangu na umudu kwa hiyo tunaona ya kwamba uzito mkubwa unaweza kuleta ulemavu katika majoint katika pingili za mgongo katika magoti katika nyonga uzito mkubwa unaweza kupanua moyo uzito mkubwa unaweza kuleta mfarakano katika familia mwanaume ukakosa nguvu za kiume mwanamke ukawa hauna hamu ya tendo la ndoa kwa unajikuta mwanaume ana hamu ya tendo la ndoa mwanamke hata ukimgusa ni mkali bala hayo yote ni kwa sababu ya lishe mbovu lakini nani anayeuguza wa kwanza ni mwanamke nani anayeuguza wa pili ni mwanaume swala la kula kiafya ni swala la kifamilia ukilipuuza mtaletewa mifarakano katika familia ndoa yenu haiwezi kuwa na amani hata kidogo maradhi kama kisukari shinikizo la damu moyo kupanuka kupata kiharusi kupata ulemavu sugu wa macho miguu na mengine mengi hayo ni athari kubwa ambazo zinakuja baadaye Hebu jaribu kushughulikia uzito wako kabla haujafikia hatua mbaya. Wanasema kwamba usipo zi, jenga yaani usipo ziba ufa utajenga ukuta. Kwa hiyo usipo dhibiti sasa hivi uzito wako utakuja ujenge ukuta. Watu wengi wamezoea ya kwamba akiona kichwa kinauma anakunywa dawa ya kutuliza kichwa akiona nguvu za kiume zimeisha anakimbilia dawa ya kustua damu iende haraka apate nguvu amlizishe mwanamke katika tendo la ndoa akiona maumivu ya magoti anatumia dawa za kutuliza maumivu jambo hilo nalo lifanya ni sawa na kuziba plasta katika tundu la bomba la maji lenye pressure kali hiyo plasta ipo siku itafumuka na matokeo yake utakuwa katika hali mbaya kiafya. Kwa ni bora sasa hivi ukashughulikia mzizi wa tatizo acha kuziba bomba kwa kutumia plasta. Acha kuangaika na dawa za ganzi, acha kuangaika na dawa za maumivu, acha kuangaika na dawa za kutuliza kichwa, acha kuangaika na dawa za Ay, kuongeza ashki ya tendo la ndoa. Hebu shughulika na mzizi wa tatizo, punguza uzito. Na njia salama kabisa nimekuwa nikiwaambia kila siku jifunze sayansi ya mapishi. Unaweza ukachukua uh, numbers zinazopita hapo, ukajaribu kusoma kitabu changu au tizama video zangu zilizopo hapa. Nimekuwa nikieleza kila siku nini hasa kwa nini watu wengi wanashindwa kupunguza uzito. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo na kushauri tu kama umependa somo langu bonyeza subscribe hapo mkono wako wa kulia chini. Bonyeza subscribe na pia mtumie ndugu yako video hii apate kujifunza. Mungu akubariki sana.